So, in the scale and rapa varapa, it is a random vision. One is the scale, we deal with the technical. The budget is a vision. We have a star, so budget is a good But at the same time, we have a budget. That is why we have a blind poet. But at the same time, we have a blind ஆனா அதே சமயத்துல அந்த படத்துக்கு என்ன தேவை அந்த கண்டென்ட்க்கு என்ன இப்ப ஹாப்பி நியூ இயர்லயே பாத்தீங்கன்னா இந்த वर्ल्ड அண்ட் சாம்பியன்ஷிப் எண்ட் வந்து பெரிய லெவல் ஸ்கேல் லைட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இஃப் ஐ அம் नॉट ராங் वी யூஸ் मोर देन 22 ஜெனரேட்டர்ஸ் அதுக்கு அண்ட் n நம்பர் ஆஃப் லைட்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் சொல்ல முடியாது பட் அதே சமயத்துல வேற ஒரு ரெண்டு சீன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ள நடக்கும் அதுக்கு வந்து தேவையில்லை அந்த நாங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் சொன்னா அங்க ஜெனரேட்டர் கொண்டு போக முடியும் ஃபெசிலிட்டி இருந்தது பட் அங்க தேவைப்படல சோ அங்க ஏதோ ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நைட் ஷூட் ரியல் லொகேஷன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி प्रोड्यूसर्सோட வீட்லயே தான் ஷூட் பண்ணோம் ஏனா அதுக்கு செட் போட்டுறலாம் இல்ல பட் அதுக்கு தேவை அந்த கண்டென்ட் ஒரே ஒரு சீன் ஒரு நாள் அப்படின்றப்ப சோ அது வந்து அதுவும் பிளானிங் அந்த வீடு ஓகேவா இந்த கண்டென்ட்டுக்கு போய் பார்த்தோம் கரெக்டா இருந்தது செட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல வொர்க் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு ஆக்டர் தான் அங்க தேவைப்படுறாங்கன்றப்ப இது எல்லாமே சேர்ந்து அப்ப அங்க வந்து அங்க செலவு பண்ணல இங்க செலவு பண்ணாங்க இந்த செலவை क्वेश्चन பண்ணல அதுதான் வந்து ஒரு प्रोड्यूसरா இப்ப ஷாருக் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு पर्सन வந்து ஒரு प्रोड्यूसरா அவரு இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்துக்கு நாங்க எல்லாரும் சொல்லுவோம் வந்து प्रोड्यूसर வந்து இவங்க ஃபரா மேம் தான் ஏனா அவங்க வந்து மோர் அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் प्रोड्यूसर திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க என்கிட்டே கேட்பாங்க நாளைக்கு அது இருக்கு நாளைக்கு ஜிப் வேணுமா அந்த ஷாட்டுக்கு பேந்தர்லயே ஓகேவா அப்படினு ஒரு கேல் ஜிப்பு வந்து அக்கவுண்டட் எல்லாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அப்புறம் சொன்னால் இல்லை இந்த ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் அங்கே டா டெட்டாப்பில் வேணும் அதுக்கு வேணும் அப்படின்னா சரி ஓகேன்றுவாங்க பாரு நாளைக்கு வேணாம்னா அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க இது அவங்க சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லலை பட் பீங் ரெஸ்பான்சிபிள்ன்றது அங்கே தான் வருது ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம ஆல்சோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ பிக் ஃபிலிம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லாத்தையும் வந்து ஜிப்பு இருக்கட்டும்பா பேந்தர் இருக்கட்டும் இங்கே ஒரு மூணு ட்ரக்கு லைட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம அதை பார்க் பண்ணி வைக்க முடியாது என்ன தேவை ஏன்னா இப்போ நான் அதை பண்ணேன்னா அடுத்து என்றைக்கி என்றைக்கி அதை விட தேவைப்படுதோ அன்றைக்கி என்ன கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க இல்லை என்றைக்கி தேவைப்படலையோ நான் அதனால் இது வந்து நம்ம திருப்பி இது எல்லாமே என்ன தீர்மானிக்குதுன்னா கண்டென்ட் ஸ்கிரிப்ட் இட் பாயில்ஸ் டவுன் டு ஒன் சிம்பிள் ஃபேக்டர் கண்டென்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் த கி அதுதான் எல்லாமே வந்து டிசைட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து பீங் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ சில டைம் நம்ம நினைக்கலாம் யாரும் அது கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க நிறைய இடத்துல பண்ண பண்ணுறது இல்லை பெரிய படங்களில் இப்போது ஏதோ ஒரு நாலு லைட் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி இருக்கிறதுனாலையோ ஜிப்பு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனாலையோ பட் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லைன்றப்ப அந்த ஜிப்போட ரெண்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேற ஒரு நாள் ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும் ஒரு ஒரு லைட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைட் நம்மளுக்கு ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும் அன்றைக்கி வந்து பை த எண்டாக ஆல்மோஸ்ட் படத்தோட எண்டாக இருக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் குறைஞ்சிருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இறுக்கி பிடிக்கலாம் அப்போ அது ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக பீயிங் ரெஸ்பான்சிபிள்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நம்மளோட பர்சனல் விஷயங்களே நாலு தடவை இப்போ ஒரு கடைக்கு போய் ஏதோ ஒன்று வாங்கும்போது யோசித்து இது விலை கம்மியாக இந்த பிராண்டு கம்மியான்னு பார்த்து வாங்கிறது வந்து எதுக்குன்னா அது வந்து பீயிங் எக்கனாமிக்கல்ன்றது கரெக்டு ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர்ன்றப்ப அது பெரிய ப்ரொடக்ஷன்றதுனால நம்ம வந்து அது கண்மூடித்தனமாக இருக்கிறதுன்றது அந்த ஃபேக்டர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது திரு திருப்பி நம்மளை வந்து நம்மளுக்கு வரும் அது பின்னாடி அண்டு ஒன்று நம்மளுக்கு பின்னாடி வரும் ஒர்க் கிடைக்காமல் போகும்ன்றதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் பட் நம்ம பீயிங் ரெஸ்பான்சிபிள்ன்றது ஆஸ் அ ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் நம்ம படத்துக்கு பண்ணுற ஜஸ்டிஸ் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு பண்ணுற ஜஸ்டிஸ் அது வந்து வி ஹாவ் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் அபவுட் த பட்ஜெட் ஃபேக்டர் ஆஃப் இட் ஸோ ஹாப்பி நியூ இயரில் வந்து எப்போவுமே எங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆகும்னா நாங்கள் வந்து ஜிப் அப்படின்னு யோசிச்சுருப்போம் ஷாருக் சார் வந்து ஏன் ட்ரோனில் சாப்பர் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் ஏன் ஏன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் தட்ஸ் த ப்ரொடியூசர் ஈஸ் டேரக்டர் வந்து ஜிப்பு யோசிச்சுட்டு அவர் சாப்பர் யோசிப்பார் நான் அப்படி தான் அப்படி தான் வந்து எப்போவுமே ஏன்னா வந்து ஃபரா மேம் சொல்லுவாங்க ஐ ஹாவ் மை டவுட்ஸ் வித யூஆர் ப்ரொடியூசி
அது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா அது வந்து எனக்கு அந்த ஃபிலிம் மேலே இருக்கிற ஈடுபாடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக உள்ட்டா இப்போ வழக்கமாக என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்து இவ்வளோ தான் இது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கரெக்டான ப்ரொடியூசர்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங் வந்துடும் ஏன்னா இது வந்து ஏன் படம் ஷாருக் சார் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை அவர் இருக்கும்போதோ இது நம்ம படம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்போது நம்மளே நம்ம தப்பாக அது எதுவும் நடந்துடக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக அவர் வந்து அந்த அட்மாஸ்பியரை கொண்டு வந்துடுவார் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஏன்னா அவர் எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா அவரோட ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் அப்படின்றது ஏன்னா இப்போ நான் ஃபராமேம் சொல்லும்போது பிகாஸ் ஷி நியூ ஆர் கிராஃப்ட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால ஒர்க்கிங் ஈஸியாக இருந்துட்டு அண்ட் அகெயின் திருப்பி அதே விஷயம் பீங் அ கோரியோகிராஃபர் ஒரு ஷார்ட் டிசைன் எப்படி பண்ணுங்கிறது அவங்களுக்கு மோர் தென் மோர் தென் அ டேரக்டர் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஷி இஸ் த டேரக்டர் ஆஃப் கோரியோகிராஃபி ஷி ஹஸ் பீன் டூயிங் தட் அண்ட் கோரியோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து தே டிசைன் த ஷார்ட்ஸ் ஏன்னா அன்லைக் ஒரு சீன் கூட கேமராமேனோட இன்புட் நிறைய இருக்கும் டேரக்டருக்கும் கேமராமேனுக்கும் இன்புட் இருக்கும் இப்படி எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கலாம் பட் வேறஸ் ஒரு பாட்டோ ஆக்ஷனோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் அது வந்து அவங்களோட விஷன் கொரியோகிராஃபர் விஷன் அவங்க வந்து கேமராமேன்கிட்ட சொல்லுவாங்க இது ஒயிடில் ஓனும் சார் இந்த ஸ்டெப்பு க்ளோஸில் ஓனும் சார் இது ப்ரொஃபைலில் ஓனும் ஸோ தே ஆர் ஸோ மச் டீட்டெயில் ஸோ ஒரு கோரியோகிராஃபருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஷார்ட் டிவிஷனோட நாலேஜ் விஷுவல் நாலேஜ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஸோ அப்படியாக இருக்கிற ஒரு பர்சனோட நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போ நான் வந்து நினச்சேன் அவங்க எல்லாமே ஷார்ட்டு சொல்லிவிடுவாங்க நம்ம எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் அண்ட் எனக்கு ரவி சார் கிட்டே இருந்து வந்த பேசிக் ட்ரைனிங் என்ன ஒரு சீன் படிக்கும் போது நம்ம மைண்டில் ஒரு ஷார்ட் டிவிஷன் ஓடும் அதை நான் நோட்ஸாக எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துடுவேன் அது என்னோடய ஹேபிட் இப்போ வரைக்கும் எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படித்தோடனே என்னோடய ஸ்கிரிப்டோட லெஃப்ட் சைடில் என்னோடய நோட்ஸ் இருக்கும் ஷா சீன் போட்டு ஷார்ட் ஒன் ஷார்ட் டூ ஷார்ட் த்ரீ ஷார்ட் ஃபோர்னு அந்த சீனுக்கான என்னோடய ஷார்ட் டிவிஷன் ஒன்று பண்ணிவிடுவேன் அது படத்தில் அது எடுக்கிறோமா இல்லையான்றது எல்லாமே ரெண்டாவது இது அகெயின் அல்டிமேட்லி பிளானிங் ஏன்னா துபாய் ஷூட் நாங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து அட்லாண்டிஸ் ஹோட்டலில் ஷூட் பண்ணோம் அட்லாண்டிஸ் வந்து ஒரு செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் பாம்ஸில் இருக்குது துபாயில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஷூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிசைஸ் பிளானிங் வேணும் ஏன்னா வந்து அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் எப்போவுமே லாபியில் எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணிக்கு ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவில் எப்போ இருந்து எப்போ என்ன எக்யூப்மெண்ட்டு பவர் கேபிள் வரது வந்து எங்கேருந்து வரணும் ஏன்னா வந்து ஹோட்டல் கெஸ்ட்டை வந்து இட் ஷுடன் ட்ரபுள் தெம் ஸோ இப்போ என்னோடய டீம் வந்து அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரீஷியனோட என்னோடய டீம் கேஃபரோடு போய் ஓகே இந்த இடத்துக்கு ஷூட்டிங்க்கு பவர் கேபிள் இந்த ரூட்டில் தான் வரணும் ஏன்னா அப்போ தான் மீதி கெஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்கன்றதுலேருந்து ஸோ இப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என் மைண்டில் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் செட்டப்புக்கு நான் எங்கெல்லாம் லைட் வைக்கணும்னு லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறப்ப நான் கிட்டத்தட்ட முடிவு பண்ணணும் அதுலேருந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல போய் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்ம பிளானிங் அப்போ நான் அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு கண்டென்ட் தெரியணும் எனக்கு கண்டென்ட் தெரிஞ்சு என் டேரக்டர் கிட்டே நான் கிளியராக ரெக்கி இல்லை டெக் ரெக்கி அப்போ நான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இது இது தான் செட்டப்பு இங்கே இருந்தது ஓகே அப்படின்னா அப்போ நான் சன் பார்த்து பார்த்துட்டு அப்போ நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து செகண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் எடுத்தோம்னா டேரக்ட் சன் லைட் இருக்கும் நல்லா இருக்காது அப்போ ஃபஸ்ட் எடிக்கிட்ட சொல்லி ஃபஸ்ட் ஆஃப் நீ வேறு ஏதாவது ஷெடியூல் பண்ண முடியுமா பாரு ஏன்னா நல்லா இருக்காது நம்ம தலையை சுற்றி மூக்கு தொடுற மாதிரி ஆகிடும் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல இங்கே வந்தோன்னா டேரக்ட் லைட் இருக்கும் அதை கட் பண்ணணும் அதுக்கு பெரிய ஸ்கிமர் போடணும் அப்போ அதுலேயே நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் செகண்ட் ஆஃப் வந்தோன்னா அதே வேலை ஈஸியாக முடியும் ஸோ இந்த பிளானிங் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆனால் இது பெரிய லெவலில் நம்மளுக்கு விஷுவலாக அதை வந்து அந்த ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ அட்லாண்டிஸ் மாதிரி ஒரு ஹோட்டலில் தேர்ட்டி டேஸ் வி ஷார்ட் இன் அ ஸ்டெச் வித்தவுட் பிரேக் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ரிசைஸான பிளானிங் தேவைப்படுது அது எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணி ஷார்ட்லேருந்து எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுனால அண்ட் எல்லாருமே அங்கேயே தங்கி அங்கேயே இருந்ததுனால டைம் ஃபேக்டரும் எல்லாருமே டைத்துக்கு வந்து வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ எப்படி வந்து ஒரு செட
சின்ன படம் மீதி படங்கள்லாம் பண்ண முடியாமல் போயிடுமோ இல்லை கூப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ ஹாப்பி நியூ இயர் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க இவ்வளோ லைட் யூஸ் பண்ணார் நானே சொன்ன மாதிரி இருபத்தி நாலு ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணார்னா இப்போ வெளில எல்லோரும் ஒரு நாலு பேர் நம்மளுக்கு நம்ம பிடிச்சோ பிடிக்காமலோ ஏதோ ஒன்று அவர் வந்து கூப்பிட்டா இருபத்தி நாலு ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்மளை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஹாப்பி நியூ இயர் எப்போ அவர் வந்தால் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அது எல்லாருக்கும் எல்லா டைமும் நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இது இது இட் குட் பி ஃபன் பட் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பிகம் வெரி சீரியஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள் திங்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த விஷயங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஆஸ் அ நான் யா எதை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேனோ யார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் ஏன்னா ரவி சாரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக நான் நினைக்கிறது அவரோட வெரைட்டி த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இயர்ஸ் டன் இயர்ஸ் நெவர் டன் டூ ஃபிலிம்ஸ் விச் லுக் லைக் அப்படின்றது தான் அவரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட ட்ரெயின் ஆனதுனால எனக்கும் அதே மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுன்றது தான் என்னோட பெரிய ஆசையாக இருந்தது ஏன்னா அகைன் இப்போது வந்து மன்மது நம்பு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஜோஹம் சே இஷ்கின் பாரிஸ் வேறு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் இது வேறு வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு வேறு ஒரு ரேஞ்சுக்கு போல் எல்லாமே ஒரு ஒரு மிட் லெவல் கமர்ஷியல் படம் இல்லை பெரிய லெவல் படம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தப்ப எனக்கு வந்து அதுக்கான தேடல் ஏன்னா தமிழில் நிறைய படங்கள் நம்ம பார்த்து வந்து ரொம்ப ஐயோ சே இந்த ஒரு படம் பண்ணிடலாமே இந்த படம் பண்ணால் சூப்பராக இருந்திருக்கும்ல அப்படின்னு நிறைய படம் இருக்குது அதை அந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு மிஸ் பண்ணது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் எனக்கு தெரியாது அவருக்கு எனக்கு தெரியாது அது நான் மீட் பண்ணது கூட கிடையாது ஆனால் கார்த்திக் சுப்ராஜோட எல்லா படமுமே சே இந்த படம் நம்ம பண்ணியிருக்கணும்னு எனக்கு தோணியிருக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வந்த ஒரு நேம்ன்றதுனால நான் அது அவர் பேரை சொன்னேன் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய படங்கள் அது டக்குன்னு எனக்கு மைண்டுக்கு பேர்லாம் வரல ஸோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுன்ற ஆசை வந்து எப்போவுமே இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் ஹாப்பி நியூ இயர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டு இருந்தேன் அதுக்கு ஹாப்பி நியூ இயர் முடித்த அப்புறம் முடி பண்ணும்போது தான் யான் பண்ணேன் ரவி சாரோட யான் வந்து எனக்கு என்னோடய கேரியரில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் அது ஏன் சொல்லணுன்னா நான் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன்னா வாட் எவர் ஐ எம் டுடே ஆஸ் அ சினிமோட்டோகிராஃபர் இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ரவிகேஷன் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து கிராஃப்டாக கற்றுக்கிட்டதும் சரி நான் ஒரு கேமராமேன் ஆனதுக்கே அவர் தான் ரீசன் அதாவது நிறைய பேர் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னு தெரியாதுங்க பட் அல்டிமேட்டாக நான் ஒரு கேமராமேனே என்னை ஆக்குனது அவர் தான் ஸோ அதனால் அப்போ அவர் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அண்ட் இட் ஹேப்பன் டு பி லைக் நான் வந்து அதுக்கு நான் பண்ணுறதா இல்லை பட் இட் ஹேப்பன் இன் அ வே அது ஷெட்யூல் ஆரம்பித்தப்போ நான் வந்து மோர் லைக் ரவிசர் படம் பண்ணும்போது ரவிசர் சொன்னால் நீ ஃப்ரீனா வந்து பண்ணுன்னு சொன்னப்போ நான் அது போய் பண்ண எனக்கு பெரிய பயம் ஏன்னா நம்ம அது வேறு டேரக்டர்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்றதெல்லாம் தாண்டி ரவி சார்கிட்ட எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அது டேரக்டராக அப்படின்றது பட் அகெயின் எனக்கு வந்து அது லக்காக என்னன்னு தெரியல எல்லா டைமுமே ஏதோ ஒரு விஷயம் கனெக்ட் ஆனதுனால ஈஸியாக இருந்தது எங்கள் ரவி சார்கிட்ட என்ன கனெக்ஷன்னா இப்போ ரவி சாரோட ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டதுனால ரவி சாரோட தாட் ப்ராசஸ்ஸை புரிஞ்சுக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதாவது அவர் ஒரு விஷயத்தை என்னவா அவர் சொல்லும்போது அது என்னன்னு புரியறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அது ஏன்னா அது அவரோட ஃபைவ் இயர்ஸ் தொடர்ந்து இருந்துட்டதுனால ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஒர்க்குனால ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒன்றாவே இருந்திருக்கு ரவி சாரோட ஸோ அதனால் அவர் என்ன யோசிக்கிறார் என்ன சொல்ல வரார் கம்யூனிகேட் பண்ண வரார்ன்றதை புரிஞ்சுது ஸோ யான் மாதிரி ஒரு படத்தில் வி ஆஸ் அ டேரக்டராக அவர் பண்ணும்போது விஜுவல் ஆஸ் அ கேமராமேனாக அவர் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்றத என்னால் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடிஞ்சதுனால எனக்கு ரொம்ப அது ஈஸியாக இருந்தது அவருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவர் வேறு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டுக்கு இல்லை வேறு ஒரு கேமராமேன் இருந்தால் அவருக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி அவருக்கு வேண்டிய விஷயத்த வாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டைம் எடுத்துருக்கலாம் பட் ஏன்னா இப்போ நான் யான் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் ஹாப்பி நியூ இயர் அப்போ தான் வந்தது ஹாப்பி நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆக
ஈஸியாக இருந்தது கம்யூனிகேட் பண்ண எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அண்ட் எனக்கு ஹாப்பி நியூ இயர் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு யான் பண்ணது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அதுக்கு முன்னாடி கமல் சாரோட ரவிக்குமார் சாரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு படம் ரிலேட்டிவ்லி அவங்களும் புது டைரக்டர்ஸ் தான் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபராகான் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பூஷ் இப்போ ரவி சார் வந்து இந்த யானோட ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் ஒரு பிளாக் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவர் வந்து புஷ் பண்ணார் நாங்கள் வந்து டைம் ஃப்ளைஸ் பார்த்துருக்கோம் மேட்ரிக்ஸில் டைம் ஃப்ளைஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டைம் ஃப்ளைஸில் என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாம் ஃப்ரீஸாக இருக்காங்க கேமரா மூவ் ஆகுது அது ஒன்று இது இவ்வளோ தானே நம்ம பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு நிறைய படங்கள் தமிழ் படங்கள்லேயும் வந்திருக்கு ரவி சாரையும் பாய்ஸ்லெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது ஒன்று அதுக்கு அடுத்து இல்லை அதில் ரெண்டு பேர் மட்டும் நம்ம கேமரா ஃபுல்லாகவே மூவ் பண்ணுவோன்றார் டைம் ஸ்லைஸ் வழக்கமாக ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் மூமெண்ட் இல்லை இதில் எங்கே வேணாலும் போகணும் ஹேண்டில்டு மாதிரி இருக்கணும் இப்படி சரி ஓகே அது என்னன்னு அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் மூவ் பண்ணுவாங்கன்றார் ஸோ தொடர்ந்து சேலஞ்சு அது வந்து அது இப்போ பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நான் சொன்னால் வந்து மேபி மை நாட் லுக் லைக் இது பட் இது ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் லெவலில் பேசும்போது இது எப்படி நம்ம பாசிபிள் எப்படி இதை பண்ண போகிறோன்றத புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஸோ யானில் தொடர்ந்து ஆஸ் அ சினிமோட்டோகிராஃபராக எனக்கு வந்து ஒரு சேனல் இப்போ ஒரு ஷார்ட்னா இங்கேருந்து வராங்க வந்து உட்காராங்கன்னா இல்லை இல்லை இங்கேருந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே இங்கே போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு ஒரு ஷார்ட் சொல்லுவார் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு லைட் பண்ணுறது கான்ட்ராஸ்ட்டு எப்படின்னு நம்ம டக்குன்னு ஒரு ஒரு யோசிக்கணும் அல்டிமேட்டாக எனக்கு தெரியும் இப்போ எனக்கு நான் பண்ணலைனாலும் அவர் அங்கே பண்ணிவிடுவார் ஏன்னா அவரே இருக்காருன்றது ஆனால் அவர் அண்ட் அட் நோ பாயிண்ட் அவர் லைட்டிங்லேயோ இல்லை எதுலேயோ இன்வால்வே ஆகலை ஏன்னா அவருக்கு அவரோட வேலைகளும் பார்க்க வந்து அண்ட் மோரவர் எனக்கு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக இவரை நான் எடுத்திருக்கேன்றப்ப சினிமாட்டோகிராஃபராக ஹவு ஈ வில் இன்டர்பிரேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங் அப்படின்றது அண்ட் சில இடத்துல எனக்கு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸே ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்துட்டு இங்கே சில் அவுட்டில் வந்துட்டு இங்கே வந்தால் லைட்டில் வந்தால் போதும் ஓகே பார் என்னடா அங்கே இருட்டு தானே ஆர்டிஸ்ட் இருட்டிலேயே இருக்கட்டுமானார் நல்லா இருக்குது சார் அங்கே லைட்டில் வரட்டும் இருட்டில் வந்துட்டு இங்கே வரட்டும் சரி ஓகே அப்படின்னு ஸோ வி குட் ஹவ் சைடே என்ன எனக்கு அங்கே இருட்டாக இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு பட் Uh, he gave that freedom as a cinematographer. நீ வந்து உனக்கு விஷுவலாக ஏன்னா அவர் அங்கே இருந்திருந்தா ஒரு கேமராமேனாக ஒரு டேரக்டர் கிட்டே அப்படி தான் சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்பார் அப்படி தான் நான் கற்றுட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் இருந்தால் அண்ட் புஷ் பண்ணது எனக்கு யான் வந்து நான் திருப்பி திருப்பி நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன் யான் வந்து படம் சரியாக போகாமல் இருந்துக்கலாம் தெல் பி லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் அபவுட் தட் ஃபிலிம் பட் ஆஸ் எனக்கு என் கேரியர்லேயும் ரவி சார் டெக்னிக்கலாக அந்த படங்களில் படத்தில் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலான விஷயங்கள் ரொம்ப டஃப்பான விஷயங்கள் வித் வெரி லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் மோஷன் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அந்த ஃபஸ்ட் சீக்வன்ஸ் நாங்கள் பண்ணதில் இட் வாஸ் நோ மோஷன் கண்ட்ரோல் நோ ஜிப்பு கூட கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஹேண்டில்டு அண்ட் நார்மல் ட்ராக் அண்ட் ட்ராலியில் பண்ணது தான் அந்த ஹோல் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் பிளாக் ஸோ டெக்னிக்கலாக அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரெஷ்அப் மாதிரி பிஃபோர் ஹாப்பி நியூ இயர் இட் ஹேப்பன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப என்னோடய கேரியரில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் டெக்னிக்கலாக யான் எனக்கு ஸோ அது நடந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி நியூ இயர் முடிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இது இருக்கும்ல ஒரு ஏர்ஜ் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒன்று அப்படி இருக்கும்போது ஹாப்பி நியூ இயர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் வந்து வேறு சில படங்கள் பண்ணோம் தேவி ஹாப்பி நியூ இயருக்கு அப்புறம் நடந்த படம் ஐ திங்க் யா ஹாப்பி நியூ இயருக்கு அப்புறம் நான் பண்ண படம் தேவி தான் ஆக்சுவலாக தேவி தேவி வந்து அகெயின் ரவி சார்னால் வந்து ரவி சார் விஜய் சார் கூப்பிட்டாரு ரவி சார் நான் இல்லை மனுஷ் ஃப்ரீயாக இருக்கா கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு யாருன்னே தெரியாது மனுஷ் ஹாப்பி நியூ இயர் பண்ணியிருக்காரு ரவி சார் அஸ்டன்ட் அப்படின்ற ரெண்டே ரெண்டு ஃபேக்டர் ஃபோன் பண்ணார் மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்லே யூ ஹாவ் அ கனெக்ட் வித் சர்டன் பீப்புள் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் பர்சன் ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே கனெக்ட் ஆச்சு சொன்னார் அப்போ தேவி இன்னொரு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ ட்ரைலிங் வெல் ஃபிலிம் மூணு லாங்குவேஜ் ஒரே நேரத்தில் சைமிட்டேனியஸாக
மூணு லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு ஃபஸ்ட்டு இதுவாக இருந்தது அண்ட் அண்ட் அவ் நிறைய விஷயங்கள் பேசினேன் அண்ட் த திருப்பி அகெயின் பிளானிங் பற்றி பேச வரும்போது தமிழில் நான் ஒர்க் பண்ணதில் இப்போ நான் யான் ஒர்க் பண்ணேன் மன்மதி நம்ம ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தேவி ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ பை தென் பை தேவி வரும்போது நான் ஆஸ் அ கேமராமேனாக நானும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருந்ததோட நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு படமும் நம்மளுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுக்குது அதை நம்ம கற்றுக்கணும் ஸோ தேவி மாதிரி ஒரு படத்தில் வரும்போது அகெயின் ஐ காட் அ பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் நரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ப்ராப்பராக ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்டட் கையில் டைலாகோட ஹிந்தி தமிழ் டைலாக் ஃபுல்லாக இன்ஃபேக்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் இன்ஃபேக்ட் டைலாக் எழுதுறதுக்கு அவங்க லேட் ஆனதுனால ஹிந்தியில் டைலாக் இது கிடைக்கலே தவிர தமிழ் விஜய் சார் எழுதுனது கம்ப்ளீட் டைலாகோட கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தார் அகெயின் அதனால் த கைண்ட் ஆஃப் பிளானிங் தேவி வந்து இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஒரு ஷார்ட் இன் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஃபார் த்ரீ லாங்குவேஜஸ் மூணு லாங்குவேஜ் சேர்த்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் அண்ட் இதில் வந்து எதுவும் காமன் ஷார்ட் கூட கிடையாது ஏன்னா வைடு எடுத்தாலும் காமெடியன் வேறு ஸோ அவர் வந்து தமிழில் ஓடினவரே தெலுங்கில் ஓட வைக்க முடியாது ஸோ ஒயிட் ஷார்ட்டும் கூட திருப்பி தான் எடுத்தாகணும் ஏதோ ஒரு டைலாக் இல்லாத ஷார்ட்டும் திருப்பி எடுக்கணும் டைலாக் இருக்கிற ஷார்ட் ஆப்வியஸ்லி திருப்பி எடுக்கணும் ஸோ மூணு கேரக்டர்ஸ் வேறு அண்டு இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்னால் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஏன்னா நிறைய டைம் என்ன நடக்கும் காமன் ஷார்ட்லாம் அப்படியே வச்சுருவாங்க கார் வந்து நிற்கிறதெல்லாம் வச்சுருவோம் கார் வந்து நின்றா கார்லேருந்து இறங்குறது வேறு வேறு ஆள் ஸோ எல்லா ஷார்ட்டையுமே திருப்பி எடுக்கணும் அதில் இன்ஃபேக்ட் விஜய் சார் என்ன பண்ணார்னால் சில விஷயங்களை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக இப்போ காமெடியன் மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேருக்கும் படத்தில் ஒரே காஸ்டியூம் கொடுத்துட்டார் ஸோ நம்ம ஒரு சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ஓஎஸில் எதுலையாவது கொஞ்சம் இவர் இல்லை டேட் இவர் இல்லை அப்படின்னா அதே காஸ்டியூம் இவரை வச்சு இவர் இந்த ரெண்டு ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் அவரை அமைச்சிட்டு அதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா அவர் கிராஃப்ட்டு எனக்கு வந்து என்னோட பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று விஜய் சார் மாதிரி ஒரு டேரக்டரோட ஏன்னா இது விஜுவல் டேரக்டர் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த இதை சொல்ல முடியாது வென் யூ கால் இட் அ விஜுவல் டேரக்டர் வந்து கண்டென்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லாம் ஒரு சைடு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம் அதை மீறி விஜுவலாக ஒரு படம் எப்படி இருக்கணுன்றத பற்றி ரொம்ப அதாவது எப்போவுமே ரொம்ப அதை பற்றி பர்டிகுலராக இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் நான் பார்த்தது ஏன்னா அவரோட படங்கள் பார்க்கும்போதே நம்ம எல்லா படமும் பார்த்துருக்கோம் விஜுவலாக எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் விஷய விஷுவலாக நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே அவர் படத்தை சொல்லும்போது ஸோ அப்படி ஒரு டேரக்டரோட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அது கேமராமேன் நம்மளுக்கு வந்து அது ப்ளஸ் தான் ஒரு கேமராமேனுக்கு எப்போவுமே ப்ளஸ் அண்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு நம்ம கம்போஸ் பண்ணி இதை இவர் ரைட்டில் இருக்கணும் இவர் லெஃப்டில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சொல்லும்போது அதில் பாதி வேலையை அவரே பண்ணிவிடுவார் ஸோ நான் விஜய் சார்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் கேமராமேன் யா எந்த கேமராமேன் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணாலும் இட்ஸ் இட்ஸ் அ மோஸ்ட் ஈஸி திங் டு ஒர்க் ஏன்னா நீங்கள் பாதி கேமராமேன் வேலையை நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அதை இன்னும் பெட்டர் பண்ணுறது தான் எங்கள் வேலை அப்படின்னு ஸோ அதனால் ஒரு அது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் அண்ட் அவர் வந்து என்னென்னா விஜய் சார் வந்து த ஹவு டு டிவைட் த ஷார்ட்ஸ் ஃபார் ஈச் இன் வாட் ஆல் கண்டென்ட் இ நீட்ஸ் அப்படின்றதுல ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்கன்னா இது எந்த ஆங்கிளில் கவர் பண்ணணும் எவ்வளோ ஷார்ட் வேணுன்றத ஹீ கம்ஸ் வித் தட் பிளான் நாட் ஓன்லி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததில் ஹீ கம்ஸ் வித் தட் பிளான் அகெயின் அவர் அவரே எங்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா அவர் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஷார்ட் டிவிஷனை கொண்டு வந்துட்டு இது தான் ஷார்ட்டு என்ன சொல்லிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது தான் பண்ணுவாங்கன்னு இந்த படத்தில் எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட எப்போவுமே ஒரு ஹேபிட் இருக்கேன் நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஒன்று எடுத்து பண்ணுறாலும் நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் ஷேர் பண்ணுவேன் சார் நான் இப்படி பார்த்தேன்னு அதில் திருப்பி அவர் அகெயின் அவர் பார்த்ததில் அவருக்கு அது கனெக்ட் ஆச்சு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஓப்பன் அப்ரோச் அவர் கொஞ்சம் அவர் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அது நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்கிறது எனக்கு நான் புதுசு அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டாக அவர் அதை ரெண்டு மூணு வாட்டி அவர் மேபி நான் அவர் சொன்னது பிடிக்கலையோ தப்பாக நினச்சிட்டாரோ என்ன அப்படி இல்லை சார் நான் இப்போ இன்டர்பிரேட் பண்ணது பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் ஏன்னா நிறைய டைமில் நம்மளுக்கு வந்து டேரக்டரை எப்படி ஏன் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு இந்த படத்தில் நிறைய இல்லைனு ஏன்னா தேவியில் நிறைய சீன்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணியிருப்பேன் அப்புறம் விஜய் சார் சொல்லும்போது அதோட ரீசனிங் சொல்லும்போது தான் நம்மளுக்கு புரியும் ஓ நம்ம இந்த இப்படி
இல்லை எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணும் ரெண்டு ஷாட் போதும் இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹோல்ட் ஆகாது அவங்க ட்ராப் ஆவாங்க காமெடி ட்ராப் ஆகும் எனக்கு பன்னெண்டு ஷாட் இருந்தால் நான் அதை பூஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இந்த மூணு லாங்குவேஜ் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது மூணு லாங்குவேஜ் ஐ திங்க் மோர் தென் எங்கள் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் மீறி ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் சொல்லுவேன் பிரபுதேவா சார் அவருனால பாசிபிளாக இருந்தது ஏன்னா ஐம் ஐம் அ கிரேட் ஒன் என்னென்னா நான் ஒரு சைல்டுஹுட் பிரபுதேவா ஃபேன் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணது நான் அவரிட சொன்னது இல்லை ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன்னா அது ஆடாக இருக்கும் சார் நான் அவங்க பெரிய ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்றது படம் முடிஞ்ச அப்புறம் சொல்லியிருக்கேன் பட் அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ ஆக்டர் அவரை வந்து யூஸே பண்ணலை அப்படின்னு நிறைய பேர் இதை சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல அவரை ஒரு ஆக்டராக யாரும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலன்னு அதை என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் டு சி த பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் த கேமரா மேன் ஏன்னா ஐபிஎஸில் பார்க்கும்போது நிறைய இடத்துல படம் பூரா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் டீட்டெயில் பண்ணும்போது கேமரா சிரிச்சுட்டே இருந்திருக்கேன் இது நல்ல வேலையாக சிங்க் சவுண்ட் ஃபிலிம் இல்லை அது அதனால் நல்லா சிரிக்கி சிரிச்சிருக்கேன் ஹிந்தியிலனா அது சிங்க் சவுண்டாக இருக்கும் சிரிக்கலாம் கூட முடியாது நிறைய இடத்துல சிரிச்சிருக்கேன் சிரிச்சுட்டு முடித்த அப்புறம் கையெல்லாம் தட்டிருக்கேன் கேமராவில் இருந்து அண்ட் மூணு லாங்குவேஜ் பண்ணும்போது நிறைய டேக் வந்து எப்படின்னா அவர் சொல்லுவார் இது கட் பண்ணி எடுக்காதீங்க அப்புறம் லேட் ஆகுது எல்லாம் ரீசெட் ஆகிறதுக்குன்னு அப்படியே ஒரு கதவுக்கிட்ட இருந்து வந்து பேசிட்டு போகிறாருன்னா தமிழில் வந்து பேசு டக்குன்னு பின்னாடி போய் ஹிந்தியில் வந்து பேசு டக்குன்னு வந்து தெலுங்கில் பேசுவார் அதெல்லாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தட்ஸ் ஆஃப் யூர் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இட் இன் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் அண்ட் விதவுட் காம்ப்ரமைசிங் த குவாலிட்டி இந்த ஃபிலிம் ஐ மீன் ஐம் சேயிங் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் அது ஐ ஐ திங்க் நோ ஒன் குட் மேக் அவுட் அது ஃபார்ட்டி டூ டேஸில் எடுத்த படம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மூணு லாங்குவேஜ்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் அந்த ஸ்பீட் வாஸ் பாசிபிள் ஆஃப் டூ திங்ஸ் ஒன் இஸ் பிளானிங் ஏன்னா ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணதுனால முடிஞ்சது இன்னொன்று ஆஸ் அ டீம் எவ்ரி திங் வாஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஒரு டேரக்டர் உங்களை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஏன்னா அவர் விஜய் சார் வந்து எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு ஆன ஒரு எப்போவுமே என்ன ஆகும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் பண்ணும்போது எவ்ரி ஃப்ரேம் வைக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அம் நாற்பது ஷாட் இல்லை ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஷாட் எடுக்கணுன்னா ஒரு நாலு ஷாட் நம்மளே வந்து ஓகே இது சின்ன க்ளோஸ் தானே அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் ஒரு தொய் ஒரு சோர்வு வரும்ல ஒரு சின்ன ஓகே இந்த பாட்டில் எடுக்கிற ஷாட்டுப்பா இல்லை காஃபி மக் எடுக்கிற ஷாட் என்ன ஒரு ஒரு சின்ன இன்சர்ட் ஷாட் இருக்கும் அது அது கூட அவர் அந்த காஃபி மக்கு என்ன காஃபி மக்கு அதுக்கு பின்னாடி மனுஷ் அது பின்னாடி கொஞ்சம் அது அவுட் ஃபோக்கஸில் அது கொஞ்சம் வெளில வச்சுக்கலாமா அந்த ஸ்மோக்கு அந்த மிஷினில் பின்னாடி வரலை அது ஒரு மிஷின் ஒர்க் பண்ணுறது கொண்டு வாங்கன்னு வர் அதாவது அந்த பின்னாடி காஃபி மிஷின் பின்னாடி இருக்கிற செகண்ட் கவுண்டரோட ஸ்மோக் வந்தால் நல்லாயிருக்குன்றதை பற்றி அந்த ஒரு அந்த ப்ரொசிஷன் அந்த அந்த ஒரு சின்ன இன்சர்ட் ஷாட்டை கூட ஈ ஓன் காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்னு ஏன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அதுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம தொடர்ந்து அந்த இதுலேயே இருக்கணும் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த ஃபுல் டே நீங்கள் ஷூட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஆக்ட் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதை நம்ம அதுக்கு அந்த இன்புட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வாஸ் அ தேவி வாஸ் அ சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் வே தேவிக்கு அடுத்து என்னென்னா இப்போ தேவி திருப்பி தமிழில் பண்ணிட்டோம் வேறு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஃபார்ட்டி டூ டேஸு எஃபெக்டிவான சின்ன படம் சின்ன படன்றத விட ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோம் ஒரு வேறு ஜானர் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹாப்பி நியூ இயர் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஜானர் அதை ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருந்தது அப்படி திருப்பி நம்ம ஹிந்தி நம்மளுக்கான இங்கே ஒரு ஹிந்தி ஒரு பேஸு ஹிந்தியில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு ஒரு சூப்பர் இது வந்தது ஏன்னா இவன் ச அமோல் குப்தே சாரோட படம் ஸ்னிஃப்ன்ற படம் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து நான் அவரோட படம் ஸ்டான்லி கடாப்பா வந்து என்னோடய ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப பார்த்து அது நான் தேட்டரில் பார்க்கல ரொம்ப லேட்டராக டிவியில் பார்த்துட்டு அப்புறம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு படம் அஸ் அ ஒரு சைல்டுஹுட் மெமரி எல்லாருக்கும் அது ஆக்சுவலாக ஈவன் தோ இட்ஸ் பிளேஸ்ட் இன் பாம்பே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கும் கனெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸ்கூலில் சாப்பிட்றது நிறைய விஷயங்கள் காமனாக தான் இருக்கும் சைல்டுஹுட்டில் ஸோ அந்த விஷயங்கள் நிறைய கனெக்ட் ஆகும் இந்த நம்ம நோட்புக்கில் காயினை வச்சு ஸ்டென்சில் பண்ணுறது முதற்கொண்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த பட
அப்படின்ற வேர்ல்டில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் இந்த படம் அந்த அந்த வைஸ் வந்து இட்ஸ் சூப்பர்ப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இது ரொம்ப யாராவது இந்த படம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுவோம் தேர்ஸ் நாட் சிங்கிள் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது படத்தில் படத்தில் நடித்த அத்தனை பேரும் எல்லாமே ரியல் பீப்புள் அதாவது ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது ஒரு டீச்சர் ரோலோ அந்த மாதிரி அது இல்லாமல் கூட சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸு ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க வரவங்க எல்லாமே இப்போ வழக்கமாக இப்போ க்ரௌடுனா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி தெர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாருமே ரியல் கேரக்டர்ஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் ஷூட் பண்ணோம் ஸ்கூலில் அவர் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் தேட்டர் எக்ஸசைஸ் நடத்தி அதில் கிளாஸ் ரூம் அவர் வேறு வேறு பசங்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து முப்பது பேர் எடுக்கிறார் அதுதான் அவரோட மெயின் கிளாஸ் இப்போ இந்த பையனோட கிளாஸுன்றது அந்த முப்பது பேர் அந்த முப்பது பேரை ஒரு ஓவர் த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவர் நடத்தின தேட்டர் ஒர்க் ஷாப்பில் அவர் சூஸ் பண்ணது அண்ட் அவரோட ஒர்க்கிங் எப்படின்னா சூஸ் பண்ணதுன்னா இவன் நல்லா நடிக்க இவங்ககிட்ட இந்த படத்தோட டைலாக் சொல்லி நடிக்க சொல்லி இவன் நல்லா நடித்தான்னு இது பண்ண மாட்டார் தட் ஈஸ் ஃபேஸ் தட் இஸ் ராங் ஏன்னா நான் ஒர்க் ஷாப் பண்ண இரநூறு பேரும் இரநூறு குழந்தைங்களும் டேலண்டட் இந்த ஏர் ஓன் வே அந்த இரநூறில் இந்த ப கதையில் முப்பது பேர் தான் வர முடியும் ஆனால் அந்த இரநூறு பேர் எனக்கு யூஸ் பண்ணும் அவரோட அப்ரோச்சே அப்படி தான் இருக்கும் சில்ட்ரனோட ஸோ அந்த இரநூறு பேரை எப்படி யூஸ் பண்ணால் ஏதோ ஆக்சுவலாக அந்த இரநூறு பேர் படத்தில் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு விதத்தில் தே வில் பி தேர் இன் த ஃபிலிம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சனோட ஒர்க் பண்ணது ஸோ எல்லாமே ரியல் நாங்கள் போய் இப்போ நான் அந்த ஒரு அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க் ஷாப் வி பார்ட்டிசிபேட்டட் வித் த சில்ட்ரன் ஸோ ஒரு பசங்களோட நம்ம வந்து பசங்கக்கிட்ட நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பசங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ அது அந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஸ்கூலில் கிளாஸ் ரூமில் முப்பது பேரோட ஷூட் பண்ணுறோம் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே கிட்ஸ் நம்மளும் பசங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கேமரா இவர் டேரக்டர் கேமராமேன் லைட் இதெல்லாம் கிடையாது அவங்களோட இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து அவங்களோட வேர்ல்டுக்குள்ளே போயிட்டோம் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும் அது அவங்களோட இடம் நாங்கள் உள்ளே நாங்கள் இன்ட்ரூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ வருவாங்க ஐபிஎஸில் பார்க்கணுன்னு வாங்க என் மடியில் நிறைய சீன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது என் மடியில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துட்டே இருந்திருக்காங்க ஃபுல் சீன்லலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை டீல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ திருப்பி அவரும் அமுல் சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டு பேசினப்ப அவர் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஏன்னா அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டான்லி காட்டப்பா வந்து படம் வந்து ஃபைவ் டி மாதிரி கேமராவில் ஷூட் பண்ணது அண்ட் எப்படி ஷூட் பண்ணதுன்னா அது ஒவ்வொரு த என்னிக்கெல்லாம் ஒன் தட் வாஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஒன்லி இன் ஹாலிடேஸ் அண்ட் அவரோட சன்னுன்றதுனால கூடவே அவர் ட்ராவல் பண்ணார் அண்ட் என்னிக்கெல்லாம் அவங்க நினச்சாங்களோ இன்றைக்கி அவர் காலையில் இருந்து அவனுக்கு மூணு நல்லா இருக்குன்னா படத்தோட போயிட்டு ரோடில் ஒரு அந்த கடையில் சாப்பிட்றது எடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தே ஷார்ட் இட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் லாங் பீரியட் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பியூரான ஒரு எமோஷன் எல்லாமே கிடச்சிருக்கும் ஸ்டாண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அவரோட அதை கொண்டு வரது தான் அமோல் சாரோட பெரிய சக்ஸஸ் ஸோ அவர் வந்து இப்போ இந்த படம் பண்ணும்போது என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் இதாக அதை விட அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் வேர்ல்டு தான் ஆனால் ஒரு ஃபேண்டசி சப்ஜெக்ட் ஏன்னா ஸ்மெல் பண்ணுறான் ஸ்மெல்லிங் பவர் இல்லைன்றது சப்ஜெக்டே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ பண்ணும்போது இது ஒரு ஃபிலிமாக கொஞ்சம் அவர் வந்து அதனால தான் அவர் ஏன் வந்து ஃபை டி மாதிரி இல்லாமல் இதை கொஞ்சம் சினிமேட்டிக்காக பண்ணணும்னு என்ன இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு அவருக்கு வேறு வேறு இப்போ கான்டாக்டில் தெரிஞ்சதுனால என்னை கூப்பிட்டு பண்ணும்போது அவர் சொல்லணும் எனக்கு சினிமேட்டிக்காக இதை எடுக்கணும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு ட்ரீட் லைக் வெரி ரியல் பட் அதே சமயத்தில் அந்த சில்ட்ரனோட வேர்ல்டை வந்து நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணி அதை வந்து அவங்கள உட்கார வச்சு நீ மார்க்கில் வந்து இங்கே வந்து பேசு இங்கே வந்து வழக்கமாக நம்ம சினிமா பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணிவிடக்கூடாதுன்றதை பற்றி அவர் ரொம்பவே பர்டிகுலராக இருந்தார் இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட கேட்டார் எனக்கு வந்து மீதியெல்லாம் ஓகே இந்த கேமரா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே அவங்கள பயமுறுத்துறாதா அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த மோர் அவங்க பசங்க அதாவது ஒன்று படம் எடுக்கிறோன்றது செகண்டரி அவருக்கு த கிட்ஸ் ஷூட் நோ அட் நோ பாயிண்ட் ஈவன் ஃபீல் அ பேர்டன் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப பர்டிகுலரான ஒரு பர்சன் ஸோ அது தட் ஹோல் அந்த கல்ச்சரே நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படி போய் ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து நான் அவர்கிட்ட ப்ராமி
இப்போ இந்த பசங்களோட வேர்ல்டுக்குள்ளே நம்ம போய் எடுக்கணுன்றப்ப அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணோம் இதில் வந்து கிளாஸ் ரூமு நம்ம கிளாஸ் ரூம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஆட் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சன் ஃபீஸ்ட் இந்த பிஸ்கெட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது கிளாஸ் ரூம் பியூட்டிஃபுல்லாக லைட் பண்ணி கிளாஸ் ரூமே நம்ம அந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஆட் ஃபிலிமில் வர கிளாஸ் ரூம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இதை வந்து ரியலாக ட்ரீட் பண்ணும் அதே சமயத்தில் இட் டசன் ரியல்ன்றப்ப உடனே அது கிரஞ்சியாக அழுக்கா லைட்டே இல்லாமல் மூஞ்சி டார்க்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் மான ஒரு பேலன்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ஸோ அது ஒரு ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது இந்த படத்தில் ஒரு கிட்ஸோட ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அதே சமயத்தில் சினிமேட்டிக்காகவும் அது இருக்கணும் சும்மா ஒரு ஃபைவ் டே எடுத்துகிட்டு போய் ரியலாக அப்படியே டியூப்லைட்டில் எடுத்த மாதிரியும் இல்லாமல் ரொம்ப கிளாஸியாகவும் இல்லாமல் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கரெக்டான ஒரு பேலன்ஸ் பிடிக்கிறது அது ஒரு டாஸ்க்காக இருந்தது அண்ட் அது அது முதலே பிளான் பண்ணிட்டதுனால அது 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 அந்த ஃப்ளோவோடு போயிட்டோம் அண்ட் கிட்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அது எப்படின்னா அது அதான் சொல்லுவோம் ஸ்கூல் ஷூட் ஒரு டென் டேஸ் எடுத்தோம் ஆறு நாள் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஆறாவது நாளைக்கு அப்புறம் பசங்க கேட்கவே மாட்டான் கேமரா வந்து ஆன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க என்ன வேணாலும் நடக்கும் ஸோ அது அந்த பேஷன்ஸ் நான் இந்த படம் வந்து எனக்கு நிறைய அமல் சார்கிட்ட இருந்தும் கற்றுக்கிட்டது நானும் கற்றுக்கிட்டது ஒரு பேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்மளும் அங்கே அந்த வேர்ல்டுலேருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம சுற்றி ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த பேஷண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்க கொடுக்குற விஷயம் வந்து இட் வாஸ் வெரி குட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லிஃப் மாதிரி ஒரு படம் அண்ட் திருப்பி இது ஸ்கூல் ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது அப்புறம் ஒரு ரியல் ஹவுசிங் சொசைட்டியில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து அவர் இருந்த இடம் ஒரு ஒரு காலனி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட் எட்டு பத்து பில்டிங் இருக்கிற காலனி அமுல் சார் வந்து அங்கே தான் வளர்ந்த இடம் அப்புறம் இப்போ ஷிஃப்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அவர் போய் கேட்ட உடனே அவங்க எல்லாம் உங்கள் படமாக வாங்கன்ட்டாங்க ஸோ எல்லா வீட்டுக்கும் இப்போ அங்கே போனால் எல்லா வீட்டுக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் அவருக்கு பை நேம் இவங்க வீட்டில் இவங்க இருக்காங்க இவங்க இருக்காங்கன்னா எல்லாரையும் தெரியும் எல்லாருக்கும் அவரை தெரியும் இப்போ என் நான் போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ அங்கே வந்து உட்காந்துட்டே இருப்போம் இப்போ அப்படி ஈவினிங் வந்து வருவாங்க ஒரு இப்போ ஒரு ஷார்ட் பிளேஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு வீட்டுக்கு கதவு கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வரும் அவங்களோட டோ ஆல்மோஸ்ட் விண்டோக்கு பக்கத்தில் கேமரா இருக்கும் இதோ எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் உள்ளே டீ குடிச்சிட்ருப்பாங்க அப்படியே வந்து ஒரு டீ கொடுப்பாங்க டீ குடிங்கன்னு பிஸ்கெட் அப்படி தான் இது வந்து நான் ஒரு ஒரு ஃபன்னாக சொல்கிறேன் பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஏன்னா ஒரு ஹாப்பி நியூ இயர் மாதிரி ஒரு படம் ஒரு பெரிய செட்டு குரூ ஒரு என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸோ எல்லாம் கிடச்சிது எல்லாமே இருக்கும் அப்படி இருந்துட்டு இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினிமா சினிமா தான் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி கேமராஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டோட்டலாக வேறு ஒரு ரியல் வேர்ல்டு ரியல் பீப்புளோடவே போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அண்ட் அதே சமயத்தில் இங்கே இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக அதே பில்டிங்கு போய் பே பண்ணி எடுத்திருந்தால் கூட இந்த ஃப்ரீடம் கிடச்சிருக்காது ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் எங்கே அவங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஜோக்கே உண்டு என் அஸ்டன்ஸ் கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க இது எல்லா இடத்துலையும் பெட்ரூம்லேருந்து ஹால்லேருந்து அந்த ஃப்ளாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் லைட் வச்சாச்சு லைட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு பில்டிங் நைட்டு டாய்லெட்டு எல்லா ரூம்லேயும் லைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சொல்லி எல்லார் வீட்லேயும் போய் ஒரு ஒரு சின்ன லைட்டு வச்சாச்சு ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை எல்லாருமே வெல்கம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அமுல் சார் வந்து ஒரு அவங்களோட ஒரு பர்சனாக பார்த்தாங்க அண்ட் நாங்களும் வந்து அவங்க எல்லாரோடும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு தெடின் சீட் அஸ் ஒரு அவுட் சைடர் அப்படின்றப்ப இதே ஒரு கடைசி ஷாட்டில் அந்த பையன் வந்து ஒரு பைப் பிடிச்சி மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பாத்ரூம்குள்ளே லைட் வைக்கணும் அவங்க அந்த வீட்டிலே சொன்னாங்க இந்த ஒரு இடம் தான் வராமல் இருந்தீங்க அதான் சொன்னாங்க அந்த குடிக்கிற பாத்ரூமில் வச்சுக்கோங்க இங்கே வச்சுட்டிங்கன்னா உள்ளே போக முடியாதுன்னு ஸோ இட் விகேம் அந்த அளவுக்கு வி வி விவேர் கிவன் ஸோ மச் ஃப்ரீடம் அண்ட் விவர் ஏபிள் டு ஷூட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரியல் ஏன்னா அங்கே அவங்க எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க படத்தில் அந்த பத்து பில்டிங்கில் இருந்த கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் இது ஏன்னா ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன் இருக்குது சொசைட்டி மீட்டிங் அது பாம்பேயில் வந்து ரொம்ப காமன் நம்ம இந்த சொசைட்டி மீட்டிங் நடக்கிறது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு ஸ்டேட்டு வேறு வேறு கேரக்டரு அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் ரியலாக கேப்சர் பண்ணுங்கிறது தான் ஐடியாவும் இருக்குது ஸோ அந்த சீனே வந்து
ஸோ அங்கே நம்ம வந்து சினிமேட்டிக்காக அது பயங்கரமாக ஒரு ட்ராக் போட்டு அப்படியே ஒரு ஜூம் பண்ணி அதை பண்ண முடியாது இங்கே போனோமோ அதை பண்ணலாம் பட் அது அதுக்கான ஒரு மைண்ட் செட்டு இங்கே ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அந்த கண்டென்ட் என்ன அதுக்கு என்ன விஷுவல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ ஒரு சொசைட்டி மீட்டிங்கில் நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க அதில் அறுபது பேர் பேச போகிறாங்க அதுதான் சீனு இப்போ இந்த அறுபது பேர் பேசுகிறத பயங்கர சினிமேட்டிக்காகவும் எடுக்கலாம் பயங்கர ரியலாகவும் எடுக்கலாம் ஆனால் மிட்டில் கரெக்டாக அந்த விஷுவலாக என்ன இருக்கணுன்றது இருக்குது ஸோ இதை இதை பிளான் பண்ணுற உட்காந்து இந்த அறுபது பேரில் நூற்றம்பது பேர் ஒன்றா வர முடியாது ஏன்னா எல்லாேருக்கும் ஆஃபீஸ் இது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அமுல் சருக்கு வந்து தே ஹீ வாண்ட்ஸ் டு அவங்க நூற்றம்பது பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த படத்தில் இருக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்றாரு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் நூற்றம்பது பேர் ஈவினிங் எல்லோரும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கூப்பிடுறோம் ஒயிட் ஷார்ட் எடுத்துட்டோம் அப்புறம் பேசும்போது யா யாருமே மொத்தம் ஐ திங்க் இருபது இருபது பேராக தான் எடுத்தோம் நூற்றம்பது பேர் சீன் நூற்றம்பது பேர் இருபது இருபது பேராக தான் எடுத்தோம் யார் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ எனக்கு திடீர்னு அவங்க தான் சொல்லுவார் ஏன்னா அதே சொசைட்டியில் தான் இருக்கும் அந்த பார்க்கு டெய்லி நம்ம வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் இந்த சீனுக்கு ஒதுக்கிடணும் டைம் ஸோ வேறு ஷூட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நாலு மணி ஆனால் இந்த சீனுக்கு வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு ஃபோர் டேஸில் எடுத்த சீன் அது நாலு மணிக்கு இன்றைக்கி யாரெல்லாம் ஃப்ரீ அவர் ஆஃபீஸில் இருந்து நீங்கள் சீக்கிரம் வந்துட்டார் அவர் எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி டைலாக்கு அப்புறம் டாக்டர் நீ கிளினிக்கு போகணுமா ஆறு மணிக்கு அவர் அஞ்சு மணிக்கு விட்டுலாம் இப்படி தான் அதை எடுத்தோம் ஆக்சுவலாக இது அண்ட் இது ஏன்னா இம்ப்ராம்டுவாக எடுத்தது ஆனால் இது பிளானிங் இருக்குது ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது என்ன பேசணும்னு தெரியும் என்ன எடுக்கணும்னு தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம இதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி இதை வேறு இது அதே இப்போ நான் ஏன் நாலு டு ஆறுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் அமுல் சார்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் ஃபோர் டு சிக்ஸ்னால் ஒரே லைட்டு நம்ம டெய்லி இருக்கும் நம்ம வந்து காலையில் நீங்கள் ஒரு டைலாக் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அதே சமயம் அப்போ உடனே அவர் இதை நான் முதலையே சொல்லிட்டதுனால அவர் என்ன சொல்கிறார் அவங்ககிட்ட டெய்லி நீங்கள் ஃபோர் டு சிக்ஸ் எனக்கு எல்லோரும் ஒதுக்கி கொடுங்க அப்படின்றாரு ஸோ இப்போ இது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பிளானிங்னால் வருது அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு லைட்டிங் மேட்ச் ஆகுது நான் டெய்லி எனக்கு தெரியும் என் டீமுக்கு கரெக்டாக அது நாலு மணி ஆச்சா அந்த இடத்துல மட்டும் சன்னு வரும் அங்கே ஒரு ஸ்கிம்மர் கட்டிவிடுங்க சீன் எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு சின்ன படத்தில் கூட இந்த பிளானிங் வந்து இட் ப்ளே த கீ ரோல் இந்த மாதிரி ஒரு சீனில் ஒரு சொசைட்டி மீட்டிங் பெருசாக லைட்டிங் இல்லை ஷாஃப்ட் லைட்டிங் மூட் லைட்டிங்லாம் கிடையாது ஒரு நார்மலாக நாலு பேர் பேசுறது ஆனால் அதுலேயும் இந்த பிளானிங் இருக்கும்போது இது வந்து வென் யூ சி இட் யூ ஓன் ஃபீல் இட்ஸ் ஷார்ட் ஓவர் ஃபைவ் டேஸ் யூ வில் சி அண்ட் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் இல்லை டோட்டலாக இருபது இருபது பேரோடு எடுத்த ஒரு சீன் நூற்றம்பது பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு சீன் இது சொல்லும்போது இப்போ நான் காம்ப்ளிகேட்டாக தெரியும் சீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் பட் இது எல்லாமே இட் கோஸ் பேக் டு பிளானிங் ஸ்டேஜ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இந்த கைண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படத்தில் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோடு ஒர்க் பண்ணும்போது பெரிய படத்தில் ஓகே இந்த ஆர்டிஸ்ட் வரலை டக்குன்னு இதை எடுக்கணுமா அப்படின்னா ஒரு ஓஎஸ் எப்படி எடுக்கணும் இவரை சீட் பண்ணி எடுக்கலான்ற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் இப்போ கேமரா அப்படின்றது வந்து பேசிக்காக ஒரு டூல் கேமரான்றது ஒரு நம்ம ஒரு டூல் தான் எப்படி ஒரு டூல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணுற ஆளும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ற மாதிரி ஸோ இது சினிமாட்டோகிராஃபின்றது இட்ஸ் ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் இல்லை செவன்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லுவேன் செவன்ட்டி பர்சன்ட் த கிரியேட்டிவ் எபிலிட்டி அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் த டூல் ஏன்னா ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பிரமாதமாக பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த டூல் அதுக்கு சுத்தமாக சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா வீல் ஃபெயில் அதே சமயத்தில் டூல் த பெஸ்ட் ஆஃப் த டூல் இந்த வேர்ல்டு இருந்துட்டு கிரியேட்டிவிட்டியே இல்லைனாலும் இட் வில் நெவர் திங் ஸோ நான் பிலீவ் பண்ணுறது செவன்ட்டி தேர்ட்டின்னு சொல்லுவேன் நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சொல்ல மாட்டேன் செவன்ட்டி இஸ் த பர்சன் அண்ட் த க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் தேர்ட்டி தான் வந்து அந்த டூல் அப்படின்றது ஸோ ஏன்னா இப்போ நிறைய நிறைய இது பேசும்போது நம்ம கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு எல்லாமே காமன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது இங்கே இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அண்ட் அதே சமயத்தில் அந்த கொஸ்டின் வருது இப்போ அலெக்ஸா மாதிரியான ஒரு கேமரா வேர்ல்டு வைட் யூஸ் பண்ணுறது அங்கே நம்ம பார்த்த எல்லா படமும் பேர்ட்மேன் ரெவனண்ட் என்னென்ன படமோ சொல்கிறோமோ பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது எல்லாமே அதில் பண்ணது பிளேட் ரன்னர் உட்பட
காஸ்ட்யூம் டிசைனரும் எப்போ அவங்க வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனோ இல்லை அவங்க ஏதோ ஒன்று தப்பாக பண்ணிட்டாங்களோ அப்போவே நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஏன்னா யூ கேன் டூ த பெஸ்ட் ஆஃப் த லைட்டிங் ஆனால் ஒரு ஷாஃப்ட் லைட் போட்டு ஒரு அழகான ஒரு சாஃப்டாக லைட் பண்ணி டிஃப்யூஷன் ஃபில்டர்லாம் போட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைட்டிங்கில் ஒரு ஆளை உட்கார வச்சு தப்பான ஒரு வால் கலரும் தப்பான ஒரு காஸ்ட்யூம் இருந்தால் அந்த ஃப்ரேம் என்ன தான் பண்ணாலும் அழகாக இருக்காது அழகான்றதை விட இட் ஓன் லுக் கரெக்ட் ஃபார் தட் கண்டென்ட் அழகுன்றதை விட ஸோ இது வந்து ஒரு கலெக்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது நம்ம எனக்கு என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரில் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இன் ஃபா கம்பேர் டு ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்குது இந்தியன் ஃபிலிம்ஸில் நம்ம தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னா அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிசைன்ற வார்த்தையே ப்ரொடக்ஷன் ஓவரால் லுக் த ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் அப்படின்றதும் காஸ்ட்யூம் டிசைன் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு கேமராமேனுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஃபேக்ட் அதுதான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இப்போது என்ன தான் பிரமாதமாக கேமராமேன் என்ன பண்ணிட்டாலும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ரெண்டு தப்பான ப்ராப் வச்சா அது இப்போது அது ஃபுல்லாக ஃபெயில் ஆகிடும் அந்த ஃப்ரேமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது தப்பாகவே எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் ஆக்சுவலாக தீர்மானிக்குது ஒரு விஷுவல் ஸ்டைல் ஸ்டோரியோட குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து விஷுவல் குவாலிட்டிங்கிறது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து தீர்மானிக்குது இதனால தான் இப்போ வந்து அதே கேமரா யூஸ் பண்ணி அதே ஏரி லைட்டு அதே மேனுஃபேக்சரர் அதான் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏன் இது வரலை அப்படின்னா அது ஏன்னா நம்ம இப்போ வேர்ல்டு வைடு எல்லா லொக்கேஷனுக்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டு ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து அங்கே கிடைக்கிற பியூட்டிஃபுல் சன்லைட் கிடைக்கலாம்னா சொல்ல முடியாது நம்ம லடாக் மட்டும் இல்லை நம்மளும் ஃபாரினில் போய் எடுக்கிறோம் எல்லாமே எடுக்கிறோம் இங்கே அதே பியூட்டிஃபுல் டைமில் போய் சன்லைட்டில் இப்போ மணிசார் ஃபாரின்க்கே போனதில்லை மணிசார் படங்களில் அத்தனை சாங் இங்கே தான் எடுத்திருக்காரு அந்த குவாலிட்டி அவர் இங்கே அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர் தட் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு லொக்கேஷன் கிடைக்கல அந்த வேல்யூ கிடைக்கல அப்படின்றது ஃபேக்ட் கிடையாது வாட் யூ கெட் இன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு அதனால் அந்த டூல் அப்படின்றது எக்யூப்மெண்ட்றது ஒரு பார்ட் தான் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் ஐஃபோனில் இல்லை ஒரு மொபைல் கேமராவில் எடுங்கன்னா ஸ்கை வராது டீட்டெயில் வராது இது வராது நம்மளுக்கு ஒரு டூல் முக்கியமான ஃபேக்டர் ஆனால் டூல் இஸ் நாட் த ஒன்லி டிசைடிங் ஃபேக்டர் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் அங்கே வந்து கீயான ஃபேக்டராக வருது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போ மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கோ அப்போவே த ஓவரால் விஷுவல் ஆஃப் த ஃபிலிம் வில் கீப் இம்ப்ரூவிங் ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ப்ரொடக்ட் இப்போ வந்து சில படங்கள் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு புக்கே இருக்குது ரொம்ப ஃபேமஸ் புக் காமன் புக் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இஃப் இட்ஸ் பர்பிள் சம்மோன் இஸ் கோயிங் டு டை அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ ஒரு கலர் சைக்காலஜி இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒரு ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஒரு படத்தில் இந்த ரெண்டு மூணு படத்தில் இது இதை அப்ளை பண்ணியே பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு பர்சன் இல்லை வேறு ஒரு அந்த பர்சனுக்கு தொடர்பான பர்சன் ஒரு பர்பிள் இல்லை அந்த கா காஸ்ட்யூமில் வருவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெத் சீன் நடக்கும் இந்த பர்பிள்ன்றது அது வந்து அந்த புக்கில் எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் பட் என்னென்னா பர்பிள்ங்கிறது ஒரு ஒரு டிப்ரெஸிங் கலர் ஒரு மைண்டில் நம்மளுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சேட்னஸை கொடுக்குறது அது இண்டிகேட் பண்ணுது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடாக இண்டிகேட் பண்ணு ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு கலர் ஸ்கீமுன்றது இப்போ இந்த என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு ஜூனியர் இப்போ என்ன ஆகும் நம்ம வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் இல்லை ஒரு மெய் மெயின் ஆக்டர்ஸுக்கு கரெக்டான காஸ்ட்யூம் செலக்ட் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அன்றைக்கி வந்திருப்பாங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் என்ன கலர் போட்டு வந்தாங்களோ அதான் கலர் அதில் ஒருத்தர் ரெட்டு போட்டிருப்பார் ஒருத்தர் ப்ளூ போட்டிருப்பார் இது எல்லாமே சேம் இந்த ஃப்ரேமை பயங்கரமாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் இது தான் நம்ம கண்டினா அப்போ இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஹாப்பி நியூ இயர் மாதிரி ஒரு படத்தில் கூட ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு பாட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஐட்டம் சாங் தான் மோகினி தீபிகாவோட சாங் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர் பேலட் இருக்கும் அதாவது ஒரு டிசைட் பண்ணி இது எல்லாமே வார்ம் டோனில் போனோம் ஃபயர் இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த பாருக்கு வரவங்க தான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அதான் இப்போ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு காஸ்ட்யூமில் வந்தாங்கன்னா அது அந்த கலர் ஸ்கீமே அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ ஃபரா மேம் சொன்னாங்க அப்போ எந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் ஒரு டார்க் கலர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்
இது நான் வந்து ஒரு இட் மைட் நாட் பி எ கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது என் படங்கிறதுனால அதுலேருந்து சொன்னேன் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இப்போ மைனே மிஸ் கான் நான் அஸ்டெண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்யூம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஹாலிவுட்டில் அதான் பண்ணுவாங்க ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் தான் தீர்மானிக்கிறாங்க டேரக்டரோட உட்காந்து கண்டென்ட் அவங்க பேசுகிறாங்க ஸோ டேரக்டர் சொல்கிறார் இந்த சீன்னு எனக்கு இதான் எமோஷன் இது தான் எனக்கு ஃபீலிங் ஸோ அப்போ கா ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ரூமு இந்த கேரக்டரோட கண்டென்ட்டுக்கு இந்த ரூம் இந்த கலரில் இருக்கணும் இந்த ரூம் இந்த கலரில் இருந்து இந்த ரூமுக்கு வரவங்க இந்த கலர் காஸ்ட்யூமில் இருந்தால் இந்த எமோஷனை கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனரோட உட்காடுறாங்க ஸோ எனக்கு இந்த பேலட்டு தான் நான் இந்த சீன்ஸுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அந்த பேலட்டில் காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணி அதில் அவங்க அவங்களோட இன்புட் கொடுக்குறாங்க இல்லை இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன கலர் பிரேக் வேணும் ஏன்னா அவன் வரும்போது ஒரு சின்ன ஹாப்பி நியூஸோடு வரான் அப்புறம் அந்த டையை கழட்டிடுறான் அந்த டை தான் ஹாப்பினஸை கொடுக்குது ஒரு ப்ளூ டை போட்டிருக்கான் கிரே காஸ்ட்யூமில் வரான் அதுக்கப்புறம் மூடு எல்லாமே வந்து தே ஆர் கோயிண்ட் பி அப்செட் தெர் இஸ் அ சேட் நியூஸ் பட் வென் இ கம்ஸ் அவன் வந்து ஒரு ஹாப்பி நியூஸோடு வரான் ஒய்ஃப் சேட் நியூஸ் சொல்கிறான்றப்ப இ கம்ஸ் வித் த ப்ளூ டை அந்த ப்ளூ பாப் அவுட் ஆகுது அந்த ஃப்ரேமில் வரும்போது ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் தெரியுது அப்புறம் அவன் சொன்ன உடனே டையை கட்டிடுறான் எல்லாமே கிரேவாக மாறுது ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக பார்த்தா ஒரு டை ப்ளூ கலர் கிரே அப்படின்றது ஆனால் இது எமோஷனாக நம்மளுக்கு ஒரு விஷுவலாக பார்க்கும்போது இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஆடியன்ஸாக இன்னரண்ட்டாக ஏதோ ஒன்று நம்மளை வந்து அதை அதை நோக்கி அந்த சீனுக்கு நம்மளுக்குள்ள இன்னும் இட் வில் மேக் அஸ் இம்மர்சிவ் இன் தட் சீன் ஸோ இது 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 தான் இந்த விஷயம் தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோன்றது என்னோடய ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் ஐ திங்க் அது தான் குவாலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணதே தவிர டெக்னிக்கலாக ஐ திங்க் வித் த லைட் வித் எக்யூப்மெண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்குது அது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஃபேக்ட்டு எதுவும் இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது அங்கே இருக்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்ல முடியாது ஐ திங்க் வீல் ஹவ் டு புஷ் ஆர் செல்ஃப் டு டூ தட் தட்ஸ் வாட் இஸ் த ஒன்லி ஃபேக்டர்